Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, in dem ich dir zeige, wie man die Aufprallleisten an der Front- und Heckstoßstange austauschen kann. Ich habe bereits die beiden Stoßstangen demontiert. Den genauen Ablauf kannst du dir in den Videos angucken, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort findest du auch sehr interessante Werkzeug- und Produktempfehlungen. Jetzt komme ich aber zur Sache und werde dir zeigen, warum ich die beiden Aufprallleisten austauschen möchte. Das ist die Frontstoßstange. Sie hatte eine Berührung mit einer Anhängerkupplung und wurde dabei beschädigt. An der Heckstoßstange sieht man einen Parkschaden, der zu einem Loch geführt hat. Das sind also die beiden Gründe, warum ich die Aufprallleisten austauschen möchte. So, jetzt komme ich aber zur Sache und werde mit den drei Kreuzschlitzschrauben beginnen, die sich hier seitlich befinden. Weiter geht's mit der anderen Seite. Hier befinden sich drei weitere Schrauben. Nachdem ich alle Schrauben entfernt habe, sind jetzt die Schnappverschlüsse dran. Davon gibt es hier insgesamt 18 Stück, 9 oben und 9 weitere unten. Sie werden mit Hilfe von Demontagewerkzeugen geöffnet und dann kann die Auftragleiste abgenommen werden. Die Werkzeuge habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Ich fange ganz aus mit dem ersten an. Hier muss praktisch die kleine Lasche hier, hier reingedrückt werden. Und dann drückt man den Rest einfach rein. So, jetzt sieht man, wurde reingedrückt und dadurch, dass die Position nach unten verschoben wurde, kommt er nicht mehr zurück. Das gleiche mache ich jetzt mit den restlichen. Reingedrückt. So, die ersten beiden Verschlüsse sind offen. Jetzt werde ich die Position sichern, indem ich hier einen Gegenstand reinstecke. Ja, und jetzt ist der nächste dran. Das ist genau die gleiche Vorgehensweise. Jetzt wird auch an dieser Stelle die Position mit einem Keil gesichert. Und dann geht's weiter. So, ich habe alle Verschlüsse gelöst. Jetzt kann die Stoßstange von der Leiste getrennt werden. Jetzt wird noch die Dämmung entfernt. Die werden wir noch benötigen. Und in diesem Zustand kann man jetzt noch einen kurzen Blick auf die Schnappverschlüsse werfen. Und so sieht er aus. An dieser Stelle muss man praktisch mit dem Demontagewerkzeug drücken, damit er gelöst werden kann. Die beschädigte Aufprallleiste, die ich demontiert habe, kann jetzt entsorgt werden. Genauso wie der Dreck, der jetzt hier frei geworden ist. Und jetzt kann endlich der nächste Patient demontiert werden, und zwar die Heckstoßstange. Hier beginnen wir genauso, indem wir die drei Kreuzschnittschrauben entfernen. Und auf der anderen Seite wird genau das gleiche gemacht. Im nächsten Schritt kann man zu den Schnappverschlüssen kommen. Hier haben wir auch insgesamt 18 Stück, 9 oben und 9 unten. Die Demontage funktioniert genauso wie an der Frontstoßstange. Deshalb ist es unspektakulär. Das, was interessant ist, kommt gleich im Anschluss. Da werde ich nämlich verraten, welche Ersatzteile eingebaut werden können und wie die Verfügbarkeit bei den Originalteilen aussieht. So, hier ist auch alles gelöst. Jetzt können die beiden Teile getrennt werden. Wie an der Frontstoßstange entnehme ich auch hier den Schaumstoff und kann jetzt das kaputte Teil entsorgen. So, ich habe aufgeräumt und kann jetzt mit dem Thema beginnen, das ich persönlich sehr interessant finde. Ich habe hier eine kleine Entdeckung gemacht. 
Aber bevor ich dazu komme, zeige ich dir, wie die aktuelle Verfügbarkeit der Teile aussieht. Hier sehen wir die Aufprallleiste für die vordere Stoßstange mit dem Nullbestand, also nicht verfügbar. Und so sieht es aus mit der Heckstoßstange, Artikel nicht mehr lieferbar. Aus diesem Grund war ich gezwungen, die Teile aus dem Zubehörhandel zu bestellen. Und diese Entdeckung habe ich dabei gemacht. Jetzt werde ich dir zeigen. Ich mache hier keine Werbung, aber schau dir an. Da sieht man den angeblichen Hersteller. Wenn man aber weiter schaut, der Verkäufer war nämlich zu faul, die Aufkleber zu ent entfernen. Dann sieht man jetzt diesen Hersteller. Und weiter geht es mit dem hier. Also, so wie es aussieht, gibt es nur einen Hersteller. Die Artikel werden aber unter verschiedenen Namen vertrieben. Aus diesem Grund kann man die Aufprallleisten überall kaufen. Man bekommt immer das gleiche Produkt. Jetzt aber genug geredet, ich packe die Teile aus und dann gucken wir uns an, wie sie aussehen. Also optisch sehen sie wirklich sehr gut aus. Das muss man sagen. Die Oberfläche sieht wie original aus. Was mich noch freut, die Befestigungsschrauben sind auch dabei. Macht also sehr guten Eindruck. Wir gucken, wie die Passgenauigkeit aussieht. Das ist eigentlich ausschlaggebend. Bevor ich aber dazu komme, werde ich erstmal die Stoßstangen lackieren. Wenn du sehen möchtest, wie das funktioniert, kannst du dir dieses Video anschauen. Dort habe ich bereits Kunststoffteile lackiert. So, und jetzt ist es soweit, die lackierten Stoßstangen können bestückt werden. Ich werde mit der Frontstoßstange beginnen. Im ersten Schritt wird die Aufprallleiste mit dem Schaumstoff bestückt. Und jetzt kann sie mit der Stoßstange verbunden werden. Ja, die Position stimmt. Jetzt drücke sie einfach rein. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt können die Schrauben befestigt werden. Da es jetzt unspektakulär ist, kann ich das abkürzen. Die Montage der anderen Stoßstange funktioniert genauso. Deshalb komme ich jetzt zu der Passgenauigkeit. Bei der Montage habe ich festgestellt, dass die gelieferten Schrauben länger sind als die originalen. Das kann gefährlich werden, deshalb habe ich beschlossen, die alten Schrauben zu verwenden. Ansonsten kann man nicht meckern, die Aufprallleisten sehen wirklich sehr gut aus, passen perfekt und lassen sich sehr einfach montieren. Und jetzt noch die Heckstoßstange. Also, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, bin gespannt, was du darüber denkst. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.